Hello, Vachapati. How are you? Hope so. You people are fine. So, today in this video, we are going to learn about material from the earth. That is chapter 3 of your textbook, Materials from the Earth. In this chapter, we are going to learn about different types of rock and their uses, clay and its use, metal and their uses, glass and their use. Get ready exercise. The very first get ready exercise of this chapter is that you have to match the following object with their sources. One has been done for you. Now, you have to tell me that wool is made of a ship. Right? Then, silk is made from silk worm. And Cloths are made from cotton. Right? A very short and sweet get ready exercise was there for you. Now coming to the main chapter introduction. The material obtained from nature such as plant, animals and earth is known as natural material. Yani ki bitha, jo material aapko nature से मिलता है जैसे कि कोई मटेरियल आपको प्लांट से मिल रहा है कुछ एनिमल से मिल रहा है कुछ अर्थ से मिल रहा है तो ऐसे मटेरियल्स को आप क्या बोलेंगे नेचुरल मटेरियल्स ठीक है वी गेट स्टोन सैंड मेटल कोल एंड क्ले फ्रॉम द अर्थ और स्टोन सैंड मेटल कोल क्ले ये सब हमें कहां से मिल रही है अर्थ से राइट right? अब हम इन सब के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे रॉक्स रॉक सबने देखे हैं, है ना सबने रॉक्स देखे ही होंगे। There are big rocks on the surface of the earth. अर्थ की सरफेस पे बहुत बड़े-बड़े रॉक्स -बड़े हैं। Stones are either obtained from the cutting of rocks. Stone कहाँ से मिलते हैं? या तो हम जब रॉक की कटिंग करते हैं तो हमको स्टोन मिलते हैं या फिर हम डिगिंग करते हैं अर्थ की सरफेस की जब हम अर्थ की सरफेस को खोदते हैं तो वहां से हमको स्टोन्स मिल जाते हैं ठीक है मोस्टली दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम लार्ज ओपन रॉकी पिट कॉल्ड क्वार्ट्स क्वारीज ठीक है कैसे पढ़ेंगे इसको क्वारीज से इट करेक्ट क्वारीज Uses of rocks. Rocks का क्या use है? आप सभी ने ताज महल देखा है? ताज महल किससे बना हुआ है? Marble से. Marble एक type का rock है. Granite एक type का rock है. Graphite, chalk, slate और भी बहुत सारे rocks हैं. ठीक है? It means there are different types of rocks such as marble, granite, graphite, chalk, slate and many more. अब हम सबसे पहले मार्बल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है आप सबने ताजमहल देखा है ताजमहल किसका बना हुआ है मार्बल का मार्बल क्या होते हैं हार्ड रॉक्स मार्बल इज अ हार्ड रॉक इट्स सरफेस बिकम स्मूथ आफ्टर पॉलिशिंग इसकी जो सरफेस है उसको जब हम पॉलिश कर देते हैं तो वो कैसी बन जाती है स्मूथ बन जाती है इट इज मेनली यूज्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ द बिल्डिंग जो मार्बल है उसको किसके लिए यूज किया जाता है फ्लोरिंग ऑफ द बिल्डिंग इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड मॉन्यूमेंट्स मॉन्यूमेंट्स और स्टैचूज भी मार्बल के बने हुए होते हैं मैंने आपको पहले बताया ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल अब ग्रेनाइट ग्रेनाइट जो है वो कैसा है वो भी हार्ड रॉक है और बहुत ही ज्यादा टफ है इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग ब्रिजेस and historical monuments it is used as slab and tiles in the kitchen its surface is also its surface also become smooth after polishing ye dekho ye jo granite hai uska use kahan pe kiya hua hai kitchen ki flooring aur slabs banane ke liye नेक्स्ट जो है वो क्या है ग्रेफाइट आप सब पेंसिल का यूज करते हैं ना पेंसिल का जो लीड होती है वो किसकी बनी हुई है ग्रेफाइट की और ग्रेफाइट कैसा है सॉफ्ट रॉक है ठीक है ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट रॉक द लीड यानी कि जो आपका ग्रे पार्ट होता है आपकी पेंसिल का वो किससे बना हुआ है ग्रेफाइट से 
इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है अपने थ्रू इट इज ऑल्सो यूज इन सेल बैटरी एंड सोलर पैनल ग्रेफाइट जो है वो सेल बैटरी और सोलर पैनल में भी यूज किया जाता है ग्रेफाइट को हीट uh, करते हैं अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में तो ये चेंज हो जाता है किसमें डायमंड में ठीक है दिस प्रोसेस इज फॉलोड फॉर मेकिंग सिंथेटिक डायमंड और इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाने के लिए ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा चौक की आपकी टीचर बोर्ड पर लिखती है ना चौक से आपने भी सिलेक्ट पर चौक से लिखा होगा तो ये जो है ये सॉफ्ट वाइट रॉक होता है जो चौक होती है आपकी वो सॉफ्ट वाइट कलर की रॉक होती है और ये यूज होती है बोर्ड पर लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर लिखने के लिए यूज होती है और जब अगर हम स्लेट की बात करते हैं तो ये एक हार्ड ब्लैक रॉक होता है जिसका सरफेस रफ होता है टच करने के लिए और इससे क्या बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं और राइटिंग स्लेट जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है इसी की बनी होती है स्लेट की ठीक है स्लेट करेक्ट स्लेट टैल्क अब जो टैल्क है वो क्या होता है ये भी सॉफ्ट रॉक होता है इट इज क्रश्ड टू मेक टैल्कम पाउडर इट इज यूज इन मेकिंग रबर एंड ऑल्सो एज वाइटनर इन पेंट कोल कोल भी एक टाइप का रॉक है कौन सा रॉक है कोल ब्लैक रॉक It is also used for cooking in many places. It is also used to produce electricity. Coal, get it right. Coal is made from dead plant material buried under the earth for many years. These dead plants decay due to the heat and pressure and take million of years to form coal. अब हम सबसे प्रीशियस स्टोन की बात करेंगे जो कि है आपका डायमंड देर आर प्रीशियस स्टोन एंड सेमी प्रीशियस स्टोन प्रीशियस स्टोन डायमंड और सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे कि रूबी ट्रोपास एमरिल्ड गर्नेट ठीक है डायमंड इज द मोस्ट प्रीशियस स्टोन इट इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरीज इट इज ऑल्सो हार्ट दट इज यूज टू कट ग्लास Some semi-precious stones such as ruby, topaz, emerald, garnet are also used in in making jewelries. Next हम बात करते हैं clay की Clay क्या है Clay एक soil का type है It is used to, it is made up of fine particle. It can hold a lot of water. It becomes very hard when burnt in fire. therefore it is used in making bricks and cements uses of clay a clay ki use kahan kahan hoti hai jo pottery making hoti hai na matka banane ka kaam jo hota hai usme clay ka help matlab clay se hi banta hai wo clay is used for making pottery bricks cements very fine white clay are used for porcelains and chai Uh, china clay is used for making mugs uh, cups plates and mugs pottery pottery is a process of making pots toys and other object with clay the first step is to prepare the soft dough by adding water and knitting and knitkin and knitting the clay the clay is either molded with the hands to make different object or the potter's wheel is used to make pot and vase once the pot is ready they are left to dry in the sun they are then baked at very baked in a very hot oven called clay in this process is called firing the process of firing makes the pot hard and shiny sometimes the pot are further decorated and made shining by covering them with a polish this process is called glazing bricks 
Bricks are used for constructing the walls of the building. These are made from clay which is a small amount uh, which is a small amount of sand added. The clay is molded into bricks either by hands or smart machines. The bricks are then placed around 15 days under the sun for drying. After that they are baked in brick clean for further drying. The, this process makes them hard and strong. Next we are talking about cement. Cement is a fine soft powdery substance. It is either grey or white in color. It is made from a mixture of clay and rock called limestone. Cement when mixed with water and sand and gravel form concrete. On drying it becomes very hard. It is used for making ceiling of the house and then uh, ceiling of the house. When cement is mixed with water and sand it uh, it's it forms more motar motar is used for laying bricks it is put in between the bricks to hold them together say it correct limestone next we are talking about is metal there are certain rocks which are rich in metals these rocks from which we can extract metal are profitably called ores. Ores are obtained by digging deep pits in the earth called mines. Metals are then separated their ores by different chemical process. The furnace maintain a very high temperature. Furnace yani ki bhatti bhi bolte hain hum hindi mein, na? Use of metal. There are many things that are made of different metals. Gold, silver and platinum are used for making jewelries. Copper, aluminium are used for making wires. Al aluminium is used for making door frames and aluminium foils. Some metals are mixed with other metals to get a new material called alloy. Copper is mixed with other metal to form brass and bronze. Brass is also used for making utensils. Bronze is used for making different parts of musical instrument. Iron forms steel when mixed with carbon. Steel is used in making machine parts, utensils and railway tracks. So, metal se kya kya ban sakta hai? Gold jewelries ban sakti hai, copper wire ban sakti hai, aluminium foil ban sakti hai, steel, utensils kiske bane huye hote hai? Ye sab bane huye te hai, metals ke. Then next is glass. Glass is a natural as well as human made material. Naturally offering glass is present as a rock. It is very hard and brittle. Glass can also be made by heating the soda lime and silica at very high temperature. Use of glass. Glass is used to make glass panels for doors and windows. It is used to make jars and bottles. It is also used to make bangles. It is used to make beakers, funnels and other laboratory equipment. It is used to make lenses for spectacles. Hope so. This chapter is very clear to you. Now I have one question for you. That is think and discuss why are aquariums made of glass? Why not of any other metal? So, I want you all to think on this question. You can mention your answers in comment section as well as your doubts are welcomed in comment section. I will surely respond to it. Thank you Bachapati. Stay connected with ScienceWise.